Hi, I'm Dario and in this video I'm going to do a review of the latest released version of Haifu Booster which is called uh, Simu National uh, White. This is already my third video about boosters for table tennis rubber uh, so I won't go into much uh, detail but only refer to the mentioned uh, booster version. If you are interested uh, in the detailed rubber tuning process or in some other uh, boosters, uh, watch one of my other two videos. Uh, during this video, I will fill the table uh, with the data and ratings from 1 to 10 for each segment. As always, I'll be speaking in uh, Croatian and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that have been switched on. Uh, prije Haifu Simu National uh, White uh, sam korist, koristio National Yellow verziju, a sad već neko vrijeme uh, koristim ovu verziju. Isprobao sam ga na istim gumama na kojima sam koristio Yellow, uh, tako da mogu vidjeti razliku između ta dva boostera. Ali isto tako koristio sam ga i na novim gumama, uh, kao što je ova iz sljedećeg klipa. U ovom videu ćete vidjeti kako se Haifu Simu National White ponaša isključivo na DHS Hurricane 3 Neo National s plavom spužom od 41 stupanj tvrdoće. Kao što sam rekao, prije ovog videa sam isprobao Simu National White i na drugim gumama, pa će moj zaključci i ocijen biti na temelju cijelog iskustva, a ne samo iskustva s ovom gumom. S obzirom da je ovo neo verzija Harikena, ona već dolazi lagano tonički bustirana i kad skinemo ovu bijelu poliju, ima lagani sloj ljepila na spužvi koji ja ne skidam, već stavljam booster direktno na to tvorničko ljepilo. Sa Shore Road urometrom sam izmjerio da je spužva prije nošenja boostera 55 stupnjeva tvrdoće, Mjerenje ćemo ponoviti i nakon nanošenja boostera da vidimo razliku. Prije nego krenem sa nošenjem boostera uvijek skinem foliju sa topčita kako ta folija ne bi spriječila širenje gume, odnosno djelovanje boostera na spužu. Na gumu ću prvo nanijeti jedan malo deblji sloj boostera i ostaviti da se dobro posuši. Nakon 24 sata sam nanio još jedan sloj koji će biti nešto tanji i ponovno ostavio 24 sata. Kao što ste mogli vidjeti, booster je malo ljepljiv ali se nanosi bez većih problema i četkica koja da lazi pri čvršće na čepu je stvarno jako dobra za njegovo nanošenje. Vrijeme upijanja prvog sloja u spužbu je trajalo oko 12 sati, a drugog sloja otprilike 8 sati, ali vlaga i temperatura na kojoj je guma stajala nisu baš bili povoljni. Kad sam isprobao na drugim gumama u boljim uvjetima su rezultati bili drugačiji, tako da bih onda rekao da je prosjek nekih 6-7 sati. Guma se nakon takva dva sloja boostera koja sam nanio dosta savjela, što možete vidjeti na slici u gornjem kutu. Također, durometar sad više ne pokazuje to doću 55 kao što je pokazivao s prvim mjerenjem kojem sam napravio, nego je to 5 stupnjeva manje, odnosno 55 prema šoro o mjerenju. A to je zapravo točno onoliko koliko sam htio i dobio. Nakon toga sam stavio dva sloja DHS ljepila na gumu i jedan sloj na drvo, te je zalijepio na ovo Jola Čovči Hao 90 drvo. Evo prvo nekoliko izmjena s treninga s fiško bustiranom i zalijepljenom crnom forehand gumom.
Što se tiče zvuka, guma proizvodi glasni zvuk nakon bustanja i to je onaj klik zvuk koji se čuje kod svakog spina, ali najviše je izražen kod ravnih udaraca i bloka. Od spore i linearne gume smo dobili gumu koja je dosta brža i daje više sigurnosti u svakom udarcu. Guma je postala elastičnija, pa se zbog toga povećao kut izbačaja, s kojim smo dobili veću kontrolu. Također, guma je nakon bustanja dobila lagani katapult efekt kojeg prije nije bilo, a s time smo dobili da treba dati manje snage u svaki napadački udarac i guma je time postala manje zahtjevna za igre. Skoro su ugdje ćete vidjeti da se navodi da sa bustanjem guma dobijete veći spin. S tom tvrdnjom bi se samo dijelomično složio. Mislim da se više dobije na lakoći kreiranja spina nego na količini generiranog spina. No ipak ću u ovoj svojoj tablici označiti kao dosta veliki pomak u spin igri jer je puno lakše kreirati spin. Što se tiče trajanja učinka boostera, to uvisi dosta faktora, kao što su koliko često igrate, koliko snažno udarate lopticu, u kojim uvjetima igrate, kako održavate gumu i kakvi su vremenski uvjeti. Ali recimo, rekao bi da sam kod nove gume osjetio pad učinka nakon tri tjedna, nakon što se na gumu svaki sljedeći put stavi booster, traje duže, jer u spužbi ostaje nešto boostera od prije i ne slapi uvijek u cijelosti. Tako da nakon drugog nanošenja boostera učinak traje više od mjesec dana, a nakon trećeg i četvrtog nanošenja još duže. Prije zaključka, evo nekoliko pojena s trening meča s Davorom i mojim novim boostiranim harikenom na forehandu. Kao što sam rekao, da sad sam koristio Haifu Simu National Yellow, koje znam da su koristili kineski reprezentativci, ali od kad sam isprobao ovu white verziju, čini mi se kao bolji booster, moram ga manje staviti za isti učinek kao kod yellow verzije, a guma je elastičnija i brža, dok ništa ne gubim na kontrolu. Kako sa durometrom mogu kontrolirati tvrdoću spužje sa svakim slojem nanesenog boostera, primijetio sam da ako na istu gumu nanesem istu količinu yellow i white verzije boostera, da će spužba gdje je white verzija biti nešto malo mekša. 
E, također, pogotovo sad u zimskim mjesecima, e, mi se ova white verzija više sviđa od jelov e, zbog dodatne brzine i snage koje dobije. Tako da je za mene trenutno najbolji booster koji se može kupiti upravo ovaj Haifu Simu National White i nastavit ću ga i e, dalje koristiti. Nisam isprobao black verziju, ali mislim da mi s obzirom na gume koje koristim i moj stil igre, on vjerojatno ne bi bolje odgovarao, jer je puno agresivniji od oba spomenuta boostera. To je bilo to za ovaj test. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, preplatite se na kanal jer sredi puno uzbudljivost na otencijog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju!